On this very special occasion, we give thanks for the worldwide Rotary Organisation and our part in it. In questa speciale occasione, rendiamo grazie per l'organizzazione mondiale Rotary e per la nostra partecipazione. Especially we give thanks tonight for the celebration of the twinning of the Rotary Clubs of Siena and Cambridge. In particolare, rendiamo grazie questa sera per la celebrazione del gemellaggio del Club Rotary di Siena e di quello di Cambridge. May we enjoy the friendship and fellowship that this brings, as well as the opportunity for service. Con la speranza di godere dell'amicizia e della compagnia, e anche aiutarsi reciprocamente. May we pause for a moment to remember those near and far in any kind of need. Fermiamoci un momento per ricordare i bisognosi vicini e lontani e rafforziamo la nostra... Oh, sorry, come And let us strengthen our resolve to work for the good of all mankind. E rafforziamo la nostra risoluzione di lavorare per il bene di tutta l'umanità. Amen. And I guess... Now, have I covered everybody? Yes. That should have done it. Yeah. I feel right at the beginning I should begin by <coughs> apologising for my lack of ability to, uh, to speak Italian. I'd like to thank a fellow Rotarian, um, Suzanne Sutton, for providing a translation of this speech for you. I hope it's the same as what I'm saying. <laughs> President Massimir, it is with great pleasure that I have the honour of welcoming you and the members of the Rotary Club of Siena to Cambridge to celebrate this, the fourth anniversary of the twinning of our two clubs. We in Cambridge certainly value the continued relationship between our clubs and the, and the further development of friendship and international understanding in the spirit of Rotary. And I'm confident that we will continue to find ways of supporting each other in working together on appropriate projects. Now, later this month, our club will celebrate its 93rd charter anniversary. And as with your club too, we have a very long tradition of service to the community and internationally. And we are proud to be part of the worldwide network of clubs committed to the ideals of service, international understanding, and peace the world over. And I'm sure your club has the same sentiments. Yeah. The members of both our clubs enjoy the privilege of being residents of two really beautiful and historically important university cities. My regret is that I have only visited, I haven't visited your wonderful city at all. I will do but not yet. I've in fact only been to Italy once, and, and that was on a, in 1990 on a rugby tour with my son. <laughs> so my recollection is a little vague. <laughs> Thank you. Okay. However, it is our pleasure on this short visit to show you some of the special parts of our city of which we are so very proud. And tomorrow evening, we will hear from a long-standing Cambridge academic who will be explaining some of the history and the unique qualities of Cambridge University. I sincerely trust that you will enjoy your visit and that you have the opportunity to meet some more of our members and become acquainted with them or reacquainted with them. And I thank you for coming to see us. It is our particular pleasure and also, I'd like to thank Ed Coe and his committee for organising this visit and this dinner and tomorrow night. Yes, indeed. Finally, and because I was told not to go on too long, I'd like to ask the members of the Cambridge Rotary Club to please stand and join me 
in a toast Sororo, to the Rotary Club of Siena and our continued partnership. Bravo! Right, would you like to? Now, before Massimo starts his speech, there's a copy of the translation into English on your tables. Yeah. You have a go, yes. Amma mia, bravo! That was my son! Passiamo la soddisfazione. Era dall'inizio. Era dall'inizio. Allora. Presidente Graham Sanderson, cari amici rotariani, rotariani e il mitico segretario. Oh, sempre lui. Sono orgoglioso di essere oggi qui in terra inglese a rappresentare il mio club in un'atmosfera così prestigiosa e carica di tradizioni. Per prepararmi adeguatamente a questo incontro ho ripassato l'inglese per più di sei mesi, immergendomi nelle tremende per me regole grammaticali che la vostra splendida lingua prevede. Purtroppo ho dovuto constatare le mie scarse capacità di apprendimento e spero che tutti voi vorrete scusarmi se sarò costretto in questi giorni a storpiare l'inglese e chiedere a Filippo di darmi una mano. <ride> per noi rotariani il vero significato del gemellaggio consiste in quel rapporto tra due club finalizzato alla promozione della comprensione e della buona volontà attraverso rapporti di amicizia e azione internazionale duraturi. I club gemellati per la buona riuscita del rapporto devono avere delle caratteristiche comuni e quindi tra l'altro condividere interessi, sfide o storie simili. Ritengo che sono tante le cose che accomunano i nostri club, a partire dalla grande tradizione rotariana. Noi la settimana scorsa abbiamo, fe abbiamo festeggiato 65 anni di attività, mentre voi credo che tra qualche giorno taglierete il prestigioso traguardo delle 93 candeline. Fino alle rispettive città di appartenenza, entrambi con una storia illustre e con università che fanno risalire le proprie origini ai primi anni del XIII secolo. Sono importanti quindi le cose che ci accomunano e su di esse dobbiamo lavorare perché le naturali diversità vengono superate in modo da far crescere e prosperare il nostro gemellaggio nel migliore spirito di amicizia rotariana. Il rapporto tra i nostri club è infatti molto recente ed è vissuto finora sulla stima e sull'impegno reciproco, alimentato dal comune interesse di consolidare questa nuova amicizia. Credo che sia arrivato il momento di produrre uno sforzo ulteriore per evitare che tra qualche anno questo gemellaggio si esaurisca o decada a semplice viaggio di piacere. Ma noi rotariani sappiamo che i club gemellati sono costituiti da due club di diversi paesi che instaurano una relazione a lungo termine per promuovere la buona volontà e comprensione mondiale, realizzare progetti umanitari e sociali nelle loro rispettive comunità. Per questo, in considerazione delle cose che ci uniscono e del significato che dobbiamo dare al nostro gemellaggio, ritengo che la strada giusta sia quella di mettere in cantiere un progetto che abbia un riflesso importante nelle nostre comunità e che consenta a tutti di verificare il valore e le attività del nostro essere rotariani. Ritengo anche che la comune matrice universitaria delle nostre città possa essere un tema su cui insistere e su quale verificare le strade di un possibile intervento. Oggi però è soprattutto il momento di godere della bella amicizia tra i nostri club e tra di noi, alzando il bicchiere, come abbiamo già fatto, però un augurio di prosperità per questo gemellaggio. Voglio perciò ringraziare a nome del mio club, il Presidente Sanders e tutti voi, per la squisita ospitalità che ci avete riservato e che ci riserverete fino alla nostra partenza, augurandoci di ritrovarci a Siena la prossima volta 
con idee precise e progetti su cui mettere o aver già messo la data di realizzazione. Grazie a tutti. Bravo.